ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രാബ് റോസ്റ്റാണ് ക്രാബ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ക്രാബ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ക്രാബിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ഉള്ളത് ഈ ലോക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വൽപ്പം ബലം കൊടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അഴുക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അത് മാറ്റണം അതിൻ്റെ ചെറിയ കാ ഇതിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാഗമെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ വലിയ ഭാഗം നമുക്കത് എടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാം ഇതിനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഭാഗമെല്ലാം നമുക്കിത് കഴുകാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ നീറ്റാക്കിയതെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാനത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചേക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഴുക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് നീറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കളയാനായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നു അടുത്ത വരണം കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മറ്റുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഒരു രണ്ട് വലിയ സബോള ഞാൻ ചെറിയതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു വലുത് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണിച്ചത് പിന്നെ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി ഉള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ശകലം പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ ചെറിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കരിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ചൂടായതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം ഞാനിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കാം സ്വൽപ്പ് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണ് ഉള്ളിയും ഈ സബോളയുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു സ്വൽപ്പം ഇട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് അത് നല്ല ഇതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നു 
ഏകദേശം ഇത്രയും വഴന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പെരിഞ്ചീരവുമായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചതാണ് ഒരു ഏഴ് ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചാണിത് അത് പെരിഞ്ചീരവുമായിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് വലുത് രണ്ടെണ്ണം കീറിയത് അതും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കരിയേപ്പില ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചേറെ കരിയേപ്പില ഇതിന് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇതിൻ്റെയും നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇതൊരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇനി മസാല ഐറ്റം എല്ലാം ചേർക്കുന്നത് വഴന്ന് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം കൂടി എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് പൊടി ഐറ്റം ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിയൊന്നും ശരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനത് ചേർക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനത് ഒരു കണക്കിന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് സ്വല്പം ബാക്കി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം ഇടുകയാണ് അത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മുടേത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ക്രാബ് റോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇത് എരിവോട് കൂടി കഴിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ മസാല എല്ലാം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രാബിന് ഇടാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മസാലയും ഇതുമെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രാബ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ നല്ല ഇതായിട്ട് വരും അന്നേരത്തേക്കും വെള്ളം എല്ലാം തന്നെ ഊറി ഇറങ്ങും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം സ്വല്പം പിന്നീട് ചേർക്കാം ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ അരപ്പ് വെള്ളാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് ആയി കിടക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതിനുള്ള വേവുണ്ട് അത് വെന്തതിന് ശേഷം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പം നമുക്കിത് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ക്രാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം വരെ നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇതേ അരപ്പെല്ലാം ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തിളച്ച് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിതിന് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാബ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നല്ല എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരപ്പെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടവും നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നമുക്ക് അരപ്പ് ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഞാനൊരു ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ശക്കല ഇങ്ങനെയൊന്ന് കിതറുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മൊത്തം ഇനി ഇത് ബന്ധമടയൊന്നും വേണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സ്വല്പം കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഇടണം അപ്പം കരിയേപ്പിലി ഇട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തുനിന്നും കൂടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ശകലം കൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഈ ഗരം മസാലയും മിച്ചമുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കും എരിവെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എല്ലാം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്
വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാനൊരു സ്വൽപ്പം നട്ട്സ് അരച്ച് ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇറക്കാൻ നേരത്ത് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ